ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆர் பீங் ப்ரிஸ்கிரைப்டு இன் கோவிட் நார்மல்கா அது மனம் பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் மாத்திரமே யூஸ் செஸ்தாம். எందుకు ఇలా జరుగుతుంది? కోవిడ్ లో ఎందుకు ఇస్తున్నారు? యాంటీబయాటిక్స్ కోవిడ్ లో ఇవ్వడాని నేను కండెమ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే అవసరం లేదు. అంటే ఇనిషియల్ గా ఇది కోవిడ్ ఆ కాదా ఇది ఏదైనా బ్యాక్టీరియా మనకి ఇన్ఫెక్షన్ కాస్ చేస్తుందా అనే ఒక ఆలోచన ఉన్నప్పుడు మేబీ ఫర్ 1 డే ఆర్ 2 డేస్ కొంతమంది ఇవ్వడంలో ఒక అర్థం ఉంది. అలా కాకుండా కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిందని తెలిసి ఇది కోవిడ్ వల్లే అని నిర్ధారణ అయిన తర్వాత యాంటీబయాటిక్స్ కంటిన్యూ చేయడంలో ఎటువంటి అర్థం లేదు సో హోప్ఫుల్లీ నో వన్ యూజెస్ యాంటీబయాటిక్స్ ఫర్ కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ అన్నెసెసరీగా ఏ మెడికేషన్ ఇచ్చినా సరే మన బాడీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి మన బాడీలో ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఒక డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు దానికి స్పెసిఫిక్గా ఒక మందు ఇస్తే చక్కగా పనిచేస్తుంది ఏమీ లేకుండా ఆ మందులు కనుక మనం తీసుకుంటే దే విల్ కాజ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఈ యాంటీబయాటిక్స్కి అదర్ డ్రగ్స్కి అవసరం లేకుండా మనం ఇస్తే కనుక అది మన బాడీ మీద అనవసరమైన ఎఫెక్ట్స్ చూపిస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఆరవ క్వశ్చన్ వై ఆర్ యూ ప్రిస్క్రైబింగ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఫర్ హోమ్ ఐసోలేటెడ్ పేషెంట్స్ దానికి ముందే ఆన్సర్ చెప్పడం జరిగింది అవసరం లేదు అవసరం లేదు యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్కడన్నా డౌట్ ఉంటే ఇది బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అని చెప్పి దెన్ యాంటీబయాటిక్స్ అవసరమవుతాయి ఏడవ క్వశ్చన్ గ్లైసిన్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సెన్సిటివ్ టు యాంటీబయాటిక్స్ విచ్ టార్గెట్ ఫోలేట్ అండ్ బ్లడ్ గ్లైసిన్ లెవెల్స్ దే డ్రాప్ సివియర్లీ విత్ ఇన్ ఎ షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ అన్ యాంటీబయాటిక్ ఇంజెక్షన్ సమ్ యాంటీబయాటిక్స్ కెన్ కాజ్ మోర్ డ్రాప్ ఇన్ గ్లైసిన్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ అడ్మినిస్ట్రేడ్ do you disagree with this if glycine is inhibitory neurotransmitter in central nervous system especially in the spinal cord brain stem retina and olfactory then if there is glycine deficiency how would these affect neurotransmitters function chaala pedda question idu answer enante indaka nenu cheppinatuga covid lo antibiotic role ledu avasaram ledu ఇక్కడ గ్లైసిన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి గ్లైసిన్కి కొన్ని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఎవరైనా సరే ఈ గ్లైసిన్ సప్లిమెంట్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఎస్ యూజ్ చేసుకోండి తప్పలేదు కాకపోతే రీసెర్చ్లో ఇప్పటిదాకా గ్లైసిన్ ఈ డోసేజ్లో ఎంత యూజ్ చేస్తే అది యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ బాగా పనికి వస్తుంది అని ఎక్కడా కూడా ప్రూవ్ కాలేదు ఇంకా ఆన్గోయింగ్ రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంది అలాగే నేను తీసుకుంటే పెద్దగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ ఉండవు ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ జస్ట్ ఎ సింపుల్ ప్రోటీన్ సో దట్ ఈస్ ఓకే ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ యూజ్ ఇట్ నెక్స్ట్ మీరు గ్లైసిన్ డెఫిషియన్సీ గురించి మాట్లాడారు ఈ గ్లైసిన్ డెఫిషియన్సీ అనేది రేర్ హెరిడేటరీ డిజార్డర్ అంటే ఒక జెనెటిక్ డిఫెక్ట్ వల్ల కొంతమందికి ఈ గ్లైసిన్ డెఫిషియన్సీ వచ్చి మెంటల్ రిటార్డేషన్ బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్టిజం ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ ఎ రేర్ థింగ్ గ్లైసిన్ ఈజ్ ఎ నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎమన్ యాసిడ్ అనమాట అంటే దాని అర్థం మన బాడీకి అది నాన్ ఎసెన్షియల్ అంటే దాని అర్థం మన బాడీకి అవసరమైనప్పుడు అది మిగతా ప్రోటీన్స్ నుండి ఈ గ్లైసిన్ సింథసైజ్ చేసుకోగలదు సో దాని గురించి పెద్దగా వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే మనం తీసుకునే చాలా ప్రోడక్ట్స్లో మీట్ కానీ డైరీ కానీ పౌల్ట్రీ కానీ వీటిల్లో గ్లైసిన్ అనేది దొరుకుతుంది సో గ్లైసిన్ డెఫిషియన్సీ ఈజ్ నాట్ ఏ బిగ్ ఇష్యూ అన్నెసెసరీ యూజ్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్ అవసరం లేదు గ్లైసిన్ సప్లిమెంట్స్ గురించి కొట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరన్నా నిజంగా తీసుకోండి తీసుకోండి దట్స్ ఫైన్ బట్ అట్ దిస్ మూమెంట్ రీసెర్చ్ డజంట్ షో దట్ గ్లైసిన్ ఈజ్ ప్రూవెన్ ఫర్ ట్రీటింగ్ ఎనీ కోవిడ్ ఆర్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఇష్యూస్ ఎనిమిదవ క్వశ్చన్ హ్యావ్ యూ నోటిస్డ్ థ్రాంబాయిసైటోపీనియా అంటే లో ప్లేట్లెట్ కౌంట్ ఇన్ కోవిడ్ పేషెంట్స్ కెన్ యూ టెల్ అస్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ ఈ కోవిడ్లో థ్రాంబోసైటోపీనియా గురించి చాలా పెద్ద రీసెర్చ్ జరిగింది చూసింది ఏంటంటే కోవిడ్ పేషెంట్స్లో ఒక్కొక్కసారి థ్రాంబోసైటోపీనియా అంటే ప్లేట్లెట్ కౌంట్ పడిపోవడం అనేది జరుగుతుంటుంది కాకపోతే ఇట్ ఈస్ మైల్డ్ కొంచెం వరకే సివియర్ థ్రాంబోసైటోపీనియా అనేది 
కోవిడ్ వైరస్ కరోనా వైరస్ డైరెక్ట్గా అయితే ఏమీ కాజ్ చేయదు ఇంకా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఈ త్రాంబోసైడోపీనియా రావడానికి అంటే ప్లేట్లెట్స్ పడిపోవడానికి ఈ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు బాగా ఇన్ఫ్లమేషన్ జరిగి ఆ సైడోకైన్ స్టామ్ అంటాం కదా ఇన్ఫ్లమేషన్ జరిగి కన్జంప్షన్ కాగిలోపతి అంటాం అనమాట మెడికల్ టెర్మినాలజీలో జరిగినప్పుడు ఈ వేరియస్ కాగ్యులేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్లేట్లెట్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్లేట్లెట్స్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గి అప్పుడు ప్లేట్లెట్స్ బాగా పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తుంది అది ఎవరిలో బాగా సివియర్ కోవిడ్ ఉన్న వాళ్ళలో ఐసీయూలో చేరి సైటోకైన్ స్టామ్లో కొట్టుకుంటున్న వాళ్ళకి ఆ అవకాశం ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ బట్ ఇన్ జనరల్ మోస్ట్ పీపుల్ విత్ కోవిడ్ దే హ్యావ్ నో త్రాంబోసైటోపీనియా and if they do have anything it is only mild and that is not of concern so my other question do you think there is any effect of antibiotics on platelets do you think there is any effect of antibiotics on platelets antibiotics especially penicillin ki sambandhinchina vi cephalosporins antam daniki sambandhinchina antibiotics bactrim sulfur drugs కొంచెం ప్లేట్లెట్ కౌంట్స్ తగ్గే రేట్గా చేసేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది యూజువల్గా ఇది కాస్ట్ చేసినప్పుడు మైల్డ్గానే ఉంటుంది ఆర్ దేర్ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ దీస్ యాంటీబయాటిక్స్ కాజ్ సివియర్ థ్రాంబోసైటోపీనియా అంటే సివియర్గా ప్లేట్లెట్ కౌంట్ పడిపోవడం అనేది జరుగుతుందా యాంటీబయాటిక్స్ వల్ల అంటే దేర్ ఆర్ రేర్ ఇన్స్టెన్సెస్ దట్ దిస్ క్యాన్ హ్యాపెన్ బట్ దట్ ఈస్ నాట్ వెరీ కామన్ ఇందాక అనుకున్నట్టు యాంటీబయాటిక్స్ కాజ్ ఓన్లీ మైల్డ్ థ్రాంబోసైటోపీనియా సో అందు గురించి ఎక్కువగా వరి వాల్సడం లేదు నేను నా కెరియర్లో ఇప్పటికీ టెన్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ని చూసుంటాను దాదాపుకు ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ నా కెరియర్లో యాంటీబయాటిక్స్ వల్ల సివియర్ థ్రాంబోసైటోపీనియా నేను చూసింది ఎప్పటిదాకా ఒక రెండు మూడు కేసులు మాత్రమే అంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఎంత రేరో యాంటీబయాటిక్స్ వల్ల సివియర్ త్రాంబోసైటోపీనియా అనేది యాంటీబయాటిక్స్ వల్ల ఎంతో కొంత ప్లేట్లెట్ కౌంట్ మైల్డ్గా తగ్గడం అనేది అడపా దడపా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బిగ్ డీల్ ఓకే పదవ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ హ్యావ్ యూ స్టడీడ్ అబౌట్ డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ థ్రాంబోసైటోపీనియా అంటే డ్రగ్స్ వల్ల వచ్చే లో ప్లేట్లెట్ కౌంట్ గురించి మీకేం తెలుసు అని చెప్పి అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు డ్రగ్స్ తీసుకుంటే ఆ డ్రగ్స్లో యాంటీబయాటిక్ అనేది ఒక రకమైన డ్రగ్ యాంటీబయాటిక్ వల్ల ఈ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ బాగా పడిపోవడం అనేది రేర్ అని చెప్పి మనం ఇంతకుముందే మాట్లాడుకున్నాం కానీ దేర్ ఆర్ అదర్ డ్రగ్స్ దట్ కెన్ కాజ్ సివియర్ థ్రాంబోసైటోపీనియా ఇందులో ముందు ఉన్నవి ఏంటంటే ఈ కీమోథెరపీకి యూజ్ చేసే డ్రగ్స్ ఉంటాయి అది మన బోన్ మ్యార మీద ఎఫెక్ట్ చూపించి ప్లేట్లెట్ ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గించి మనకి లో ప్లేట్లెట్ కౌంట్ థ్రాంబోసైటోపీనియా కాస్ట్ చేస్తుంది అటువంటి వాళ్ళల్లో బాగా పడిపోయినప్పుడు అంటే ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ కన్నా ప్లేట్లెట్స్ పడిపోయినప్పుడు లేదా టెన్ థౌజండ్ ఎస్పెషల్లీ కన్నా పడిపోయినప్పుడు వాళ్ళలో బ్లీడింగ్ అనేది జరిగేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది అలాగే స్కిన్లో కూడా పిటికీ అంటాం అనమాట ఈ క్యాపిలరీస్ అన్నీ కూడా బ్రేక్ అయ్యి బ్లీడ్ అయ్యి స్కిన్లో ఎర్ర ఎర్రగా మీకు కనబడుతుంది సో ఇది కొన్ని కీమోథెరపీ డ్రగ్స్ వల్ల జరగచ్చు అలాగే ఇంకొక మెకానిజం ఏంటంటే డ్రగ్ ఇండ్యూస్ థ్రాంబోసైటోపీనియాలో ఇమ్యూన్ రియాక్షన్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈ డ్రగ్స్ వల్ల ఒకసారి మన బాడీ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఆటో ఇమ్యూన్ ఫినామిన అనేది జరుగుతుంది అంటే మన ప్లేట్లెట్స్ మీద అటాక్ జరుగుతుంది యాంటీబాడీస్ సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ కల్ప్రిట్ డ్రగ్ ఏంటి అనేది చూసుకుని ఆ కల్ప్రెట్ డ్రగ్ అనేది రిమూవ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇట్స్ బికమ్స్ అ వెరీ టెడియస్ ప్రాసెస్ అనమాట మెడికేషన్ అన్నీ ఉంటాయి పదో పదిహేనో వాళ్ళు వాడుతున్నవి ఒక్కొక్కటి 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 చూసుకుని ఎలిమినేట్ చేసుకుని ఆ ఇది కాదు ఆ ఇది కాదు ఆ ఇది కాదు అనేది చూసుకుని అది ఎలిమినేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ థ్రాంబోసైటోపీనియా అంటే నాన్ యాంటీబయాటిక్ డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ థ్రాంబోసైటోపీనియా అనేది నాట్ దట్ అన్కామన్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది కాకుండా డ్రగ్స్లోనే ఒక వెరీ స్పెసిఫిక్ డ్రగ్ ఉంది హెపరిన్ అని చెప్పి ఈ హెపరిన్ అనేది జనరల్గా హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయిన వాళ్ళకి 
క్లాట్స్ ఫామ్ కాకుండా ప్రివెంటేటివ్గా హెపరిన్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాం ప్రస్తుతం ఉన్న కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో చాలామంది హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవుతున్నారు అండ్ కోవిడ్ కెన్ కాజ్ ఇంక్రీజ్డ్ రిస్క్ ఆఫ్ క్లాట్స్ కదా అందువలన అది ప్రివెంట్ చేయడానికి అని చెప్పి హెపరిన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్లో ఈ హెపరిన్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ డ్రగ్ దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా మినిమల్ బ్లీడింగ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మినిమల్ ఇట్ ఈస్ వెల్ ప్రూవెన్ దట్ దిస్ ఇస్ ద బెనిఫిషియల్ డ్రగ్ కాకపోతే కొన్నిసార్లు ఈ హెపరిన్ అనేది మన ప్లేట్లెట్స్ పడిపోయేటట్టుగా చేస్తుంది దాన్నే హెపరిన్ ఇండ్యూస్డ్ థ్రాంబోసైటోపీనియా అని చెప్పి అంటాం అది కనుక జరిగితే ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ అది వెంటనే మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఈ ప్లేట్లెట్స్ పడిపోతూ ఉంటే ఎస్పెషలీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా తగ్గిపోతే ప్లేట్లెట్స్ అంటే స్టార్ట్ అయినప్పుడు లెటస్సే టూ హండ్రెడ్ థౌజండ్ ఉన్నాయి ప్లేట్లెట్స్ అది సడన్గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పడిపోతే అంటే టూ హండ్రెడ్ థౌజండ్ నుండి హండ్రెడ్ థౌజండ్కి వచ్చిందనుకుందాం వన్ షుడ్ డెఫినెట్లీ సస్పెక్ట్ హ్యాపరిన్ ఇండ్యూస్డ్ థ్రాంబోసైటోపీనియా దానికి టెస్ట్లు కూడా ఉంటాయి చేసినప్పుడు ఓ దీనివల్ల ఇది వచ్చింది అనేది తెలుస్తుంది హిట్ యాంటీబాడీ అంటాం దాన్నే మేము హిట్ యాంటీబాడీ అది చెక్ చేసుకుంటాం ఫార్చునేట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ కామన్ ఓకే పదకొండవ క్వశ్చన్ ఈజ్ కోవిడ్ వైరస్ కాజింగ్ ఇంక్రీజ్డ్ ప్లేట్లెట్ కన్జంప్షన్ నో కోవిడ్ ఈజ్ నాట్ కాజింగ్ ఇంక్రీజ్డ్ ప్లేట్లెట్ కన్జంప్షన్ డైరెక్ట్లీ కోవిడ్ అనేది డైరెక్ట్గా మన ప్లేట్లెట్స్ని ఎఫెక్ట్ చేయడం అనేది చాలా 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 తక్కువ కాకపోతే ఈ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు బాగా సివియర్ అయితే ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ బాగా సివియర్ అయితే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమును ఈ కోవిడ్ వైరస్ కొట్టుకుని సైటోకైన్ స్టామ్లోకి వెళితే అప్పుడు ఈ కన్జంప్షన్ కోయిగులపతి అలాగే ప్లేట్లెట్ కన్జంప్షన్ ప్లేట్లెట్ ట్రాపింగ్ అంటాము క్లాట్స్లో ఇదంతా కూడా జరిగేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది పన్నెండవ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ యూ ప్రిస్క్రైబింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ప్లేట్లెట్ ప్రొడక్షన్ టు కంట్రోల్ ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ డ్యూ టు లో ప్లేట్లెట్ కౌంట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక ఈ కోవిడ్ వల్ల సివియర్ థ్రాంబోసిరపీనియా జరగడం అనేది రేర్ అని చెప్పి మనం అనుకున్నాం అంటే కోవిడ్ వైరస్ డైరెక్ట్గా అది కాస్ చేయదు ఈ ప్లేట్లెట్ కన్జంప్షన్ జరిగినప్పుడు క్లాట్స్ ఫామ్ అయ్యి ఆ క్లాట్స్లో ఈ ప్లేట్లెట్స్ అన్నీ ఇరుక్కుపోయి తగ్గినప్పుడు దట్ ఈస్ ఏ టోటల్లీ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ స్టెరాయిడ్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఆ ట్రీట్మెంట్ అనేది చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ అ వెరీ డీటెయిల్డ్ ట్రీట్మెంట్ అది తీసి ఇది జనరల్ పబ్లిక్లో మాట్లాడే ట్రీట్మెంట్ కాదు అది ఐసీయూ లెవెల్లో మాట్లాడుకునే ట్రీట్మెంట్ 